ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਲ ਲੱਗ ਸੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠਾਉ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੌਂ ਜਾ ਮੈਂ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਸ਼ੂਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਤਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਬੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉੱਠੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਲੱਗਿਆ ਏਅਰ ਬੈਗ ਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਪੈਕਟ ਬੋ ਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਫਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਤਾ ਫਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ نو ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਹੀ ਵੀਰੋ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਫਸੀ ਹੋ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਉੱਠ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਸ਼ਿਟ ਉਹ ਸੌਫਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਯੂ ਗੈਟ ਇਟ ਬੀ ਫਾਈਨ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੀਪ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੂਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੀਪ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਮੈਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੀਪ ਤੇ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਬੋਖਾ ਤੇ ਕਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੀਪ ਲਈ ਵੀ ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੋ ਡੇਨ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਫੈਬਰੀ 15 2022 ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਪ ਓਬਰੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 13 ਤਰੀਕ 8 ਵਜੇ ਸੀ ਕਿਦੋਂ ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 에어ਪੋਰਟ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ 15 ਤਰੀਕ ਫੈਬਰੀ 
ਬਿਕਾਸ ਆਕੋ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੀਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਦੀਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਦੀਪ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਨਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ ਆਇਆ ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੋਡ ਕਰਦਾ ਸਕੋਰਪੀਓ ਤੇ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਮ ਚ ਛੱਡਦਾ ਸੀ 45 ਮਿੰਟਸ ਲੇਟਰ ਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣ ਆ ਜਾ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਸਕੋਰਪੀਓ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਰ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੀਪ ਹਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੇ ਵੀ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੰਬੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਲਗੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਲਗੇਜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਕੋਰਪੀਓ ਲਾ ਜੂਗੇ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਲਗੇਜ ਬਹੁਤ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਵਾਪਸ ਬੰਬੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਜਾ ਦੀਪ ਨੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਮੋੜ ਲਈ ਇਹ ਵੀ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਗਾ 뮤직 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੀਪ ਕੋ ਹੱਲੇ ਅਨਰਿਜ਼ੋਲਵਡ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦੇਸੀ ਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਜੂਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਫਾਈ 9 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜੈਟ ਲੈਗ ਸੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲ ਦੇ ਕਿੰਦਾ ਯਾ ਹਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਮੈਂ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਸ਼ੂ ਵੀ ਲਾਤੇ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀਪ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ ਦੀਪ ਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿਰਾ ਬਲੈਕ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਤਾ ਸੀ
ਕੈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡੀਟੇਲਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਰੱਖੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉੱਠੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਜੋਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਸਰ ਲੱਗਿਆ 에ਅਰਬੈਕ ਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਪੈਕਟ ਬੋ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਫਸੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਤਾ ਫਰੀ ਵੇ ਤੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂ نو ਅਗ ਲੱਗ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿਸ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਫਸੀ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਉੱਠ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓ ਸ਼ਿਟ ਉਹ ਸੌਫਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਠ ਯੂ ਗੋਨ ਬੀ ਫਾਈਨ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦੀਪ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੀਪ ਇਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦੂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਵਾਹਿਰੂ ਆਂਗ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ ਮੈਂ ਦੀਪ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਗੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਜੋਰ ਦੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮਸੀ ਉੱਠੀ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਯੂ نو ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫਸੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਟੂਈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕਰੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਤੇ ਕੋਲ ਗਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਪੋਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਤੇ ਕੋਲ ਗਈ ਦੀਪ ਇਦਾਂ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਉੱਠ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਯੂ نو ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਰ ਕੀਤਾ ਇਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਲੱਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੇਰੀ ਸਕੋਰਪੀਓ ਦੀ ਰੂਫ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੀਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੇਂਟ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੀਟ ਤੇ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲਪ ਹੈਲਪ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਏ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀਟ ਜੈਮ ਮੇਰਾ ਡੋਰ ਜੈਮ ਦੀ ਜੈਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਖਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਖੋਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਮ ਬ੍ਰੀਥਿੰਗ ਪਰ ਦੀਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਪ ਕਰੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 
ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਪਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਢਾ ਪਰ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨੂੰ ਬੋਖਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਰੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਸਾਰੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਫੋਨ ਆ ਉਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੋ ਸੋ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਦੀਪ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਲਪ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯੂ نو ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬੋ ਹਾਈਪਰਵੈਂਟਿਲੇਟਿੰਗ ਸੀ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੋ ਖਸੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਠਾਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਰਸਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਟੂਈ ਬਹੁਤ ਔਖਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਦੀਪ ਲੈ ਵੇਟ ਕੜੀ ਗਈ ਕੜੀ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਦੀਪ ਕੱਟੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਗੇਜ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਫੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੋ ਸਾਰਾ ਲਗੇਜ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਮੋੜੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬੈਗ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਊਨ ਬੈਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੋਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਟੋਲ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪੈਸੈਂਜਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਆ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੀਪ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਪਈ ਸੀ ਸੀਟ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਇਵਨ ਦੈਨ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗੇਜ ਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਲਗੇਜ ਮਿਲਿਆ ਆ ਮਿਲਿਆ ਅੱਧਾ ਲਗੇਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਲੇ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਕੋਲ ਲਕਲੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਮੈਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਟੀਮਮੇਟ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਾਫੀ ਪੀਪਲ ਉਹ ਸੇ 7-8 ਪੀਪਲ ਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਦੀਪ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਰਟਬੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਦੀਪ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਫਿਰ ਦੀਪ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਾਫੀ ਬਲੱਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕੇ ਰੱਖਤਾ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਟੂਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਸੀ ਦੋਨੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਚ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਠੀਕ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹ ਬੈਡ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਦੀਪ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਦੀਪ ਠੀਕ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀਪ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆਫੀਸਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਮੇਬੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੀਪ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਦੀਪ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲੇ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀਪ ਦੀ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦੀਪ ਸੀ ਮੇ ਕੋ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਈ ਆ ਕਿਹੜਾ ਲੋਇਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਲਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਸਿਮਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿ ਵੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਪ ਦਿਖਾ ਦੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੀਪ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ
ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸੋ ਹੀ ਕੈਨ ਫਾਈਟ ਫॉर ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਪਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਰਾ ਵਧੀਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਬਾਚਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਈ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੂਸਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੀ ਪਿੱਥੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਚ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰ ਦੀ ਠੀਕ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇਕਸ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚ ਪਟਾ ਤਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਾਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਚ ਸੀ ਲੋਇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਲੈ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੀਪ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਚਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੀਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਸ ਪਿਰੋਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਦੀਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੇਚ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਮੰਦੀਪ ਕਿਰਾ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਆ ਬਲਵੀਰ ਥਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਕ ਸ਼ੂਰ ਕਿ ਰੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਚਪੋਕ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ 
ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਫਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੈਕ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਿ ਦੀਪ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਕੋਸ਼ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਅਸੇ ਮੈਂ ਦੀਪ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰੇ ਆਬਸਟੈਕਲ ਉਹ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ ਨਾਮ ਬ੍ਰੋਕਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਦੀਪ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਪਈ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀਪ ਕਿੱਥੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂਗੀ ਬਿਕਸ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੜੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾਸਤੀ ਆ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਰੀਨਾ ਤੂੰ ਫੀਨੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਿਕਾਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਫੇ ਮੇਰੇ ਪਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੋ ਫੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੋਊਗਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਮਰਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਮਹਾਸਪਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਦੀਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੀਨੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੀਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਮਾ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ
ਕਿਆ ਬਿਨਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਪੋਸਟ ਕਿਰੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਪਾਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਬੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ ਪਲਰੋ ਕੋਚੀਤ ਬਣ ਗਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਲੇਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਤੇਰੇ ਬਲੇਮ ਪੈ ਗਈ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਪੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਸਮਝੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੂ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲ ਜਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਮੈਂ ਸੋਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹਨਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੋਡ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵਸਦੀ ਆ ਹਨਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹਨਾ ਜੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਚ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫੇ ਤਾਂ ਫੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੋ ਤੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਨਾ ਕਿਉਂ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਕਰਕੇ ex wife ex wife ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਨਦੀਪ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਸੀ ex wife ਆਊਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਦੀਪ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਸੀ ਚਲਦਾ ਸੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੱਲੇ ਚਲਦਾ ਸੀ ਸੋ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾ ਸੈੱਟ ਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਕਿ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸ ਵਾਈਟ ਸੀ ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਪਾਈ ਸੀ ਦੀਪ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 
ਦੀਪ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰੈਂਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਚਾ ਮੈਨੂੰ ਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਨੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਈ ਫੀ ਨੋ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਬਿਕਸ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਦੀਪ ਛੱਡ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੀਪ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਨੇ ਐਕਸ ਵਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰ ਹੁਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਦਾ ਫਾਦਰ ਦਾ ਲੈਂਡ ਕਿਉ ਦਾ ਹੋਗਾ ਕਿਥੇ ਮੰਦੀਪ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉ ਦਾ ਹੋਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੇ ਫੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰੂਗੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦਾ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੋ ਜੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਈ ਸੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜੂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ ਜਦ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਾ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਬੰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੇ ਦੀਪ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਇਟਸ ਓਕੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਡਿਵੋਰਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀਪ ਤੇ ਯੂ نو ਇੰਨਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਦਾਰ ਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕਦਾਰ ਆ ਤੂੰ ਨੱਠ ਗਈ ਤੂੰ ਭੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਨੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭੱਜਾਂ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ ਸੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਗਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਦੀਪ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ
ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ ਸੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਮਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਫਟੀ ਲੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਦੀਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੇਨ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਾਨ ਚਲ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਣਾ ਪਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨੇੜੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਮੈਂ ਹਸਪਤਲ ਹੋ ਗਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਟੂਇਚ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਐਲ ਤੂ ਤੇ ਤੇ ਐਲ 3 ਤੇ ਮੇਰੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਆ ਗਏ ਹੇਅਰ ਲਾਈਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰਸ ਮੈਂ ਕੋ ਤੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓਸ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂ ਫੋਟੋ ਆ ਪਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬਰੂਜ਼ਸ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਦੀਪ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹਣਾ ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰ ਗਬਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਦੀਪ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਉਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਲੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇਦਾਂ ਬਿਕਾ ਸੰਗਤ ਲੈ ਮੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਆ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸੱਚੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀਪ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾਦੇ ਸੀ ਸੋ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੀਪ ਉਸ ਸਪੀਡਿੰਗ ਮੰਦੀਪ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਨਾ ਲੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੀਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ 
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਦੀਪ ਮੈਂ ਦੀਪ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸੂਗਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ you know any different narratives any different stories ha theek ha sada sandeep si rights hai gaya sare nu puchan nu maybe mandeep ko us time courage hai nahi si dassan nu because inna vadda political cheez ban gayi si because kisi ne title mangna si deep te naate kisi ne properties mangni si deep te naate ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਘਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਦਵਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਕਾਸ਼ ਯੂ نو ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੰਬੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਤੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰੱਬ ਵਾਸਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਇਹੀ ਸੱਚ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਈ ਸੀ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯੂ نو ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਮਨਦੀਪ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਹਨਾ ਕਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਬਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ 
बिकॉज हर एक बंदे का परदा मैं खोल दूंगी इस चीज तो मैं नहीं गलत दीप मेरी जान सी तो और ओदले मैं हमेशा खड़ी हां मैं सच ते खड़ी हां पर की तुसी मेरे नाल कीता बहुत गलत कीता ए फेयर नी सी डीपली वी नी सी फेयर बिकॉज़ ओदी आत्मा नु तो तुसी थोड़ी सी शांति तो दे दे नी सी मैं स्टेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਟ ਕਰੀ ਗਈ ਕਰੀ ਗਈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫੈਬਰੀ 15 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੇ ਮੈਂ ਹਨ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੀਪ ਜੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚਤ ਕੀ ਤੂ ਕਿਤਾ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਾ ਯੂ ਡਿਡ ਵਿਦ ਦੀਪ ਓਨਲੀ ਗੋਡ ਨੋਸ ਬਟ ਡੋਨਟ ਟੈਸਟ ਮੀ ਯੂ ਨੋ ਬਡੀ ਐਂਡ ਯੂ ਨੈਵਰ ਵਿਲ ਬੀ ਐਨੀਬਡੀ ਐਂਡ ਟੂ ਆਮ ਅਲਾਈਵ ਯੂ ਸਟੇ ਇਨ ਯੂਰ ਪਲੇਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਟਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈ ਰੋਂਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇ ਇੱਕ ਦੀਪ ਦਾ ਲਾਸ ਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਖ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਮਾਤਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਤਾ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਦੀਪ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ his brother ithe his sisters ithe kinna pyar karda si sare anu odi family ithe si sanu pata us din raat ki beetti si hana sade naal ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇ ਕੋ ਨਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋ ਸੀ ਪੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਣੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੱਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ 5 ਟੂ 6 ਪੇजेस ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੀਪ ਖੜੇ ਸੀ
छब्बी तरीक जनवरी दी साडा संदीप खरा सी फॉर वट सार को छट के फिल्म्स छट के तौर पे ऐसी लास्ट टू इयर्स ऑफ हिज लाइफ दीप डाइवर्ट ओदे मन डाइवर्ट डाइवर्ट हो गया सी कर नु कोश पंजाब ले सार को छट के बिकॉज़ ही वांटेड टू मेक अ चेंज चेंज बनाने सी उने लोकां ले कितनी उने जोत तो उने जगाती कि यो दा पर्पस सी लाइफ च कि गुरु दा होका मा वो देले उने मान ले तो मैं दीप ने क्या सी मैं क्या दीप एराब काफी डिफरेंट फेसेस देखूंगा तो इन दीप वो इमोशनल सी तनु पता दी हर एक बंदे ने ट्रस्ट करना एक हर एक बंदे यू नो उन्हें कादी नहीं देखे या के कोई ग्रीड होवे कोई जेलसी होवे के यू नो कोश नहीं देखे या बिकॉज़ वो ऐसा इंसान सी उन्हें बस प्यूरिटी देखी के हाँ सारे सही या सारे कोई नहीं गलत करूँगा मेरे नाल सारे खड़े या सारा पंजाब खड़ा है मेरे नाल कि तो उन्हें शुरू किता सारा कुछ मोर्चा मिन्नु दिन रात मिन्नु पता दीप हमेशा मेरे दास्ता हूँ सी कि जो मैं किदा संगत नू दस्सा मैं क्या शुरू कर ला गुरु साहब तेरे नाल है रात खा दूंगा तेरा साच ते हुंदा ना हमेशा गुरु उठे घर ते ही है टाइम लगदा पर घर ता हो किन्ना ओने कीता संगत ले हां छब्बी तारीख के तो तुसी सारे ने किया एक दिन बाद कदार कदार दीप आ सारे भज गए ओदे बाद कोई नहीं से उस टाइम खरा सी दीप ते नाल मैं तानू दसते हैं मेनू पता मैं दीप ते नाल टाइम मैं सी ओथे फिजिकली नहीं सी पर मैं ओदे नाल सी कोई कोई ओदे नाल सी कोई I thank you के हल्ले भी तुसी contact दे बेचारा and I thank you तुसी इन्ना साथ दिता है ना दीप उस दिन पर mostly केरे सारे होर सी वो तो पाज गए वो तो डार गए सी के ऐसे नहीं करना होना सानू भी कुछ हो जुगा गुरु वासना चाहिए था अंदर ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰ ਕੋ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡੂਗਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ 26 ਤਰੀਕ ਤੇ ਬਾਅਦੋਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਿਆ बीजेपी ਦਾ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਪ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਓਕੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ ਆਮ ਹੇਅਰ ਫॉर ਯੂ we'll get through this
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓਸ ਭੇਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਗੀ ਮੇਰੀ ਕਰੀਅਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਗੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਖਰਨਾ ਹਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੋ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੀਪ ਨੇ ਵੀਡੀਓਸ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀਪ ਤੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਸ ਐਡਿਟ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਦਾਰ ਆ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦੀਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੋਗਾ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਕੋਣ ਆ ਇੰਨਾ ਸਮਾਰਟ ਸੀ ਦੀਪ ਇਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਰੇ ਦਿਨ ਦੀਪ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਠਿਆ ਡਿੱਗਿਆ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਸੀ ਜੋ ਚ ਗਿਆ ਦੀਪ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜੇਲ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇਲ ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਦੀਪ ਗਦਾਰ ਸੀ ਹਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ of the people ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਦੀ ਆ ਦੀਪ ਕਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੈਂ ਦੀਪ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵਾਪਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੀਪ ਕਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਪਿਆ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਦੀਪ ਲੈ ਮੈਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖੜੀ ਆ ਦੀਪ ਲੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੂੰਗੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਉਂਗੀ ਪੰਜਾਬ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਗੀ 
देवते भी है तो मैं आऊंगी तुसी रात तुरना देवते रात के उन्हें सिखाया कि उन्हें कि जोत जगाई लोगों च इन्नी चेंज दे विच लोगों च बस अपीयरेंस नहीं चेंज करना सी पर अंदरो भी ਕਿਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾ ਮਾਉਂਗੀ ਕਿ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਮ ਹੀਰ ਮੈਂ ਖਰੂੰਗੀ ਦੀਪਲੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰੂੰਗੀ ਦੀਪਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾ ਦੀਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮਾ ਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਕਿ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਦੀਪ ਤੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਰਦੀ ਇਨਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਦੇ ਦੋ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂਸਰ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਦੀਪ ਲੈ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਫਿਊਚਰ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜਰਨੀ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਰੀ ਲਾਸ ਆ ਮੇਰੀ ਕਿ ਦੀਪ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੂਗੀ ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਭੇਜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੀਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀਅਰ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕਰੀਅਰ ਚ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਪ ਲਾਈਕ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੀ ਨਾ ਮੈਂ ਖੜੀ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਓਕਾ ਕਿਰੀ ਜਾਨ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਨਾ ਤੋ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੂ ਓਕਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਬਹੁਤ ਓਕਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਈ ਮੈਂ ਤੁਰੀ ਹੋਆ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੀਪ ਤੇ ਰਾਤ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋ ਮੈਂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ 
ਰਾਕਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਕਸ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗ